নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান হ্যালো ডাক্তারবাবু আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হল শিশুদের ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি শিশুদের ছোট্ট শরীরে কিভাবে এই ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারির প্রয়োজন হয় আজকে এ বিষয়ে আলোচনা করতে আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন বিশিষ্ট অতিথি ডক্টর তপনজ্যোতি ব্যানার্জি প্রফেসর হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ পেডিয়াট্রিক সার্জারি ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ কলকাতা নমস্কার ডক্টর ব্যানার্জি আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত দর্শক বন্ধুরা যারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে চান তারা টেলিফোন করুন স্ক্রিনের ওপরে যে নাম্বারগুলি দেখতে পাচ্ছেন টেলিফোন করার সময় আপনাদের টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে ইউটিউবে লাইভ আমাদের এই অনুষ্ঠান পুনঃ প্রচারিত হবে আজ রাত বারোটার সময় এবং আগামীকাল দুপুর তিনটের সময় আপনারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন ভারত সরকারের আত্মনির্ভর ভারতের উদ্যোগে যাতে আমরা সকলে সুস্থ ও সতর্ক থাকি ডক্টর ব্যানার্জি প্রথমেই যে প্রশ্নটা নিয়ে আপনা আপনার কাছে আসব আমরা সকলেই শুনেছি যে ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারির কথা যদি তবুও একটুখানি বুঝিয়ে বলেন খুব ছোট সংক্ষেপে করে যে ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি বলতে কি বুঝি দেখো একটা কথা বলি যখন আমরা ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের বলা হতো বিগ সার্জেন অ্যাপ্লাই বিগ ইনসিশন কিন্তু সেই সিনারিও টোটালি চেঞ্জ লাস্ট থ্রি ডিকেডে এখন হচ্ছে যে ল্যাপ্রোস্কোপি যেমন অ্যাডাল্ট ল্যাপ্রোস্কোপি উনিশশো সালে প্রথম ভারতবর্ষে শুরু করেন ওয়াদিয়া তারপরে এখন প্রত্যেকটা সুপার স্পেশালিটি ব্রাঞ্চ যেমন হচ্ছে পিডিয়াট্রিক সার্জেনরা ইভেন যা নিউরো সার্জেন থোরাসিক সার্জেন ইউরোলজিস্ট দে আর ডুইং অল মিনি ল্যাপ্রো দে আর ইউজিং ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি এবং ল্যাপারও মানে পেট স্কোপি মানে দেখা আমরা করি বাচ্চার একটা আম্বেলি কাছে নিচে অথবা উপরে একটা ছোট্ট ফুটো করি সেই ফুটো করে একটা ফাইভ মিলিমিটার টেলিস্কোপ ভেতরে দিয়ে দিই এবং টেলিস্কোপ দিয়ে ক্যামেরা তার সাথে ক্যামেরা লাগানো আছে সেই পুরো পেটের ভেতরে ছবিটা ম্যাগনিফায়েড ওয়েতে চলে যাচ্ছে টিভি স্ক্রিনে এবং টিভি স্ক্রিন দেখে আরও কয়েকটা ফুটো করে আমরা অপারেশানটা সম্পন্ন করি এটাই হচ্ছে ল্যাপ্রোস্কোপি যখন এই ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারিটা আপনারা করেন তো এই পেটা তো পেটের ভেতরে একটা গ্যাস নিশ্চয়ই ঢোকানো হয় ফোলানো কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এবার কি ধরনের গ্যাস আপনারা দিয়ে থাকেন কার্বন ডাইঅক্সাইড দেওয়া হয় এইট মিলিমি সিক্স টু এইট মিলিমিটার প্রেশারে মার্কারি প্রেশারে গ্যাস দেয়া হয় এবং সেটা মনিটারিং করা হয় যে গ্যাসের কোনো সাইড এফেক্ট হচ্ছে কি না কন্টিনিউস ম্যানিটারিং চলে বেশ যখন এই গ্যাসটা দেন তার জন্য কি শিশুর কোনো সমস্যা হতে পারে সাধারণত কোনো সমস্যাই হয় না একটা জিনিস মনে রাখা উচিত যেটা সাধারণ মানুষ বোঝে না সেটা হচ্ছে অনেকে ভাবে যে ল্যাপ্রোস্কোপি হচ্ছে যত আনফিট রুগী তাদের জন্য ল্যাপ্রোস্কোপি এটা কিন্তু ঠিক কথা নয় ল্যাপ্রোস্কোপি ফর ফিট পেশেন্ট কেন পেটের ভেতর যে কার্বন ডাইঅক্সাইড দিচ্ছে তার সাইড এফেক্ট কতটা হচ্ছে শরীরে বাচ্চাদের লাং হেলদি লাং অ্যাডাল্টের থেকেও বাচ্চারা ভালো ল্যাপ্রোস্কোপি তারা সহ্য করতে পারে সুতরাং বাচ্চাদের ল্যাপ্রোস্কোপির কোনো প্র্যাকটিক্যালি যে কেটে অপারেশানের যত না প্রবলেম আছে তার থেকে কম প্রবলেম হয় ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারিতে বেশ শিশুদের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের উপকারিতা আমরা পেতে পারি যদি ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারির একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কোথাও হয়তো আগেকার দিনে যেটা আপনি বললেন যে ওপেন সার্জারি করা হতো কিন্তু সেই জায়গায় আপনি ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি করছেন তাতে কি ধরনের সুবিধা কিংবা উপকারিতা সেই শিশুটার জন্য হচ্ছে হ্যাঁ না যেটা ল্যাপ্রোস্কোপির সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে দেয়ার ইজ কসমেটিক্যালি ইট ইজ এক্সেলেন্ট কোনো রকম পেটের ভেতরে কোনো রকম স্কার থাকছে না যেটা দেখা যায় যে একটা শিশু সেই অবস্থায় যখন অপারেশান হয় তারপরে সেই স্কারটা নিয়ে যখন আমরা দেখি পরে দেখা যায় যে একটা বিরাট অ্যাডাল্টের সময় সেই স্কারটা একটা বিরাট বড় স্কার হয়ে গেল সেটা খুবই বাজে সুতরাং স্কার থাকে না এক নম্বর ব্যথা থাকে না ব্যথা খুবই কম দেখা যাবে যে বিভিন্ন অপারেশান হচ্ছে পরের দিন সকালবেলায় বাচ্চা পুরো খেলা করছে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুতরাং এটা একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ থার্ড অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে আর্লি ডিসচার্জ 
আমরা দুদিনের ভেতরে একটা বাচ্চা ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি করলাম দুদিনে বাচ্চাটাকে বাড়ি ছেড়ে দিলাম সুতরাং সেটা আর একটা তারপরে একটা হচ্ছে আর্লি জয়নিং টু স্কুল তার স্কুল কামাই হচ্ছে না একটা পেট কেটে একটা বাচ্চার অপারেশান করলাম সে তিন হপ্তা চার হপ্তা বাড়িতে থাকলো তারপর সে স্কুলে যাচ্ছে সুতরাং অ্যাডভান্টেজ প্রচুর বেশ আপনারা উপকারিতারগুলো জানলাম যে আমাদের অনেক সময় একটা ভয় থাকে যে শিশুদের সার্জারি সেটা তো একটা ভয় তার উপরে আবার ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি তো আমরা যখন ডক্টর ব্যানার্জির মুখে শুনছি এই যে উপকারিতারগুলোর কথা আমাদের ভয়টা অনেকটাই কমে যাচ্ছে এবং দর্শক বন্ধুদেরও নিশ্চয়ই অতটা ভয় থাকবে না এরপর যদি একটুখানি বলেন যে ঠিক কোন কোন সার্জারিগুলো আপনারা ল্যাপ্রোস্কোপির মাধ্যমে করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে এখনকার যুগে মেজরিটি অপারেশানস ক্যান বি ডান ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি মেজরিটি বলতে কি আমরা আগে একটা গল বাটার অপারেশান হবে বাচ্চারও আমরা পেটটা কেটে ফেলতাম এখন অপারেশান অফ চয়েস হচ্ছে ল্যাপ্রোস্কোপি আর বাচ্চাদের গল বাটার স্টোনের প্যাথোলজি কিন্তু কম নয় প্রচুর গল বাটার স্টোন হয় বাচ্চাদের যেমন অ্যাডাল্টেও আমরা করি অপারেশান অফ চয়েস হচ্ছে ল্যাপ্রোস্কোপি বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার বাচ্চাদের খুব কমন অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি কন্ডিশান হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস বাচ্চাদের খুবই কমন এবং বহু বাচ্চাই দু বছরের কমে যাদের অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয় তারা আমাদের কাছে আসে পারফরেশান নিয়ে এবং ল্যাপ্রোস্কোপির সুবিধা কি পেটটা আমি ফুটো করলাম ফুটো করে টেলিস্কোপ ভেতরে দিলাম টেলিস্কোপ যেই ভেতরে চলে গেল গ্যাস চলে গেল আমরা মানে কেটে যখন অপারেশান করি তলপেটটা কাটলাম মানে শুধু তলপেটটা দেখতে পাচ্ছি ল্যাপারোস্কোপিতে কিন্তু তা নয় ল্যাপারোস্কোপিতে হচ্ছে আই ক্যান রিচ অল কোয়াড্রেন্টস অফ অ্যাবডামেন প্রত্যেকটা কোয়াড্রেন্টে ঢুকে পড়ছি আমরা স্কোপ দিয়ে এবং একটা বাচ্চার পেট ফেটে গেছে তার পুঁজ চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে সেই পুঁজগুলো আমরা সুন্দর করে ল্যাপারোস্কোপিক্যালি বার করে দিতে পারি এবং বেশ মেজরিটি কেসেস এনি কমপ্লিকেটেড অ্যাপেন্ডিসাইটিস আমরা ট্যাকল করতে পারি ল্যাপারোস্কোপি করে কোনো অসুবিধা নেই যদি ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি কি কোনো প্রসিডিওর আপনার কাছে ভিডিও থাকে তাহলে যদি একটু দেখাতে পারেন তাহলে আমাদের সুবিধা হয় বুঝতে এখানে কি দেখা যাচ্ছে কোনো স্ক্রিনে একটা ভিডিও তো যদি ভিডিও একটুখানি আমরা দেখতে পারি একটু দেখান যে ওখানে যদি আমরা দেখতে পাই যে ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি করা হচ্ছে এটা কি এই যে একটা একটা দেখুন আনডিসেন্ডেড টেস্টিস টেস্টি আনডিসেন্ডেড টেস্টিস এই টেস্টিসটা পেটের ভেতর আছে এই টেস্টিসটা ল্যাপারোস্কোপি হচ্ছে প্রসিডিওর অফ চয়েস দেখুন আমরা টেস্টিসটাকে ইন্টারপেরিটোনিয়ালি আমরা এ করছি আমরা মবিলাইজ করছি সেই মবিলাইজ করে আমরা ল্যাপারোস্কোপিক্যালি এটাকে নিচে নামিয়ে দিতে পারবো এবং ইম্প্যালপেবল টেস্টিস মানে যে টেস্টিস বাইরে থেকে প্যালপেট করা যাচ্ছে না সেই টেস্টিস কিন্তু একদম হচ্ছে যে এটি দা মানে প্রসিডিওর অফ চয়েস হচ্ছে ল্যাপারোস্কোপি ল্যাপারোস্কোপিতে আমি টেস্টিকের সাইজ বুঝতে পারছি সাইড বুঝতে পারছি এবং এই আমরা অ্যাডিকুয়েট মবিলাইজেশান করতে পারছি এবং আমরা এটা নামিয়ে ঠিক জায়গায় ফিক্স করতে পারছি বেশ এই যে আপনি আনডিসেন্ডেড টেস্টিসের কথা বললেন তাহলে আমি আনডিসেন্ডেড টেস্টিস নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন আপনার কাছে রাখবো সেটা হলো আনডিসেন্ডেড টেস্টিস থাকলে একটা শিশুর প্রথমে বলুন যে কি কি ভয় থাকে না আনডিসেন্ডেড টেস্টিস হচ্ছে যে বাচ্চা টেস্টিসটা নর্মাল পাত অফ ডিসেন্টে আছে কিন্তু স্ট্রটামের বেসে রিচ করেনি এবং আনডিসেন্ডেড টেস্টিস দুভাগে ভাগ করি আমরা একটা হচ্ছে যে ওর প্যালপেট করতে পারছি একটা প্যালপেট করতে পারছি না যেটা প্যালপেট করতে পারছি সেটা আমরা ইনগুইনাল রিজিয়ানে আমরা ইনসিশান দিয়ে আমরা হারনিও হারনিয়া অপারেশান করতে হয় কারণ আনডিসেন্ডেড টেস্টে মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট কেসে হারনিয়া থাকেই হারনিয়া অপারেশান করে আমরা নিচে ফিক্স করে দিই স্ক্রটামে আর যেগুলো অ্যাবডমিনাল এই যে একটা ছবি এইটা একটু দেখলে ভালো হয় এই ছবিটা একটা যে এই ছবিটা দেখুন আনডিসেন্ডেড টেস্টিস আমরা ইন্ট্রাফেরিটোনিয়াল টেস্টিস আমরা গিউবানে কলাম কাটছি এবং কেটে আমরা মবিলাইজ করব ভেসলের ল্যাটারালি এবং মিডিয়ালি ভাস আছে এবং ভাস খুব সুন্দর চেনা যায় ল্যাপারোস্কোপিক্যালি দিয়ে মবিলাইজ করে আমরা এটা নামিয়ে নিচে নামাতে পারব ল্যাপারোস্কোপিক্যালি এবং দিস ইজ দ্য অপারেশান অফ চয়েস এবং এইটা তার মানে কোনো রকম কোনো কাটা ছেঁড়া নেই কোনো ওপেনিং নেই কোনো ইনসিশন নেই জাস্ট একটা নাভির উপরে একটা 5 মিমি ওপেনিং তারপরে দুটো ল্যাটারালি সেম লেভেলে একটা 3 মিমি 3 মিমি মানে একটু মোটা ছুঁচের মতো ওপেনিং 
তাই দিয়ে পুরো অপারেশনটা কমপ্লিট হয়ে যায় বাচ্চা পরের দিন সকালে বাড়ি চলে যেতে পারে কোনো প্রবলেম নেই আর হার নিয়ার কথা আপনি বললেন একটু যদি শিশুদের হার নিয়ার কথা কারণ দর্শক বন্ধুরা নিশ্চয়ই শিশুদেরও যে হার নিয়া হয় হয়তো আপনারা শুনেননি বাচ্চাদের বাচ্চাদের হার নিয়া হয় এটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন বাচ্চাদের হার নিয়া হয় তো বটি এবং অ্যাডাল্টের থেকেও বেশি হবে তো কম নয় এবং বাচ্চাদের হার নিয়া হচ্ছে যে এটা জানা উচিত যে হার নিয়া হাইড্রোসিল জন্ম থেকে হাইড্রোসিল আমরা দু বছর অব্দি ওয়েট করি কিন্তু হার নিয়ায় ওয়েট করার কোনো প্রশ্ন নেই হার নিয়া যখনই ধরা পড়বে তখনই অপারেশান করতে হবে এবার হার নিয়া কি আমরা ল্যাপ্রোস্কোপি করে করব হ্যাঁ হার নিয়া ল্যাপ্রোস্কোপি করেই করব সমস্ত অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যাবে দেখুন ফিমেল হার নিয়া সব থেকে ভালো মেয়েদের হার নিয়া খুবই কমন হয় ইনগুনাল হার নিয়া কিচ্ছু নেই জাস্ট হার্নিয়াল স্যাকটা পেটের ভেতরে ফুটো করে হার্নিয়াল স্যাকটা ভেতরে ঢুকিয়ে জাস্ট একটা লাইগেট করে দেওয়া তাতেই অপারেশান হয়ে গেল ছেলেদের ক্ষেত্রে একটু কমপ্লিকেটেড ভেতরের পেরিটোনিয়ামটা কেটে সেটা আবার পার্সটিং দিয়ে বন্ধ করে দেওয়াই হচ্ছে ল্যাপারোস্কোপিক হার্নিয়া রিপেয়ার এবং বাচ্চা পরের দিন সকালেই ছুটি হয়ে যাবে এবং এইগুলো অনেক বিদেশে তো তারা ডে কেয়ার সার্জারি করেছে করেই বাড়ি পাঠিয়ে দেয় আমাদের দেশে এগুলো সম্ভব নয় কিন্তু বিদেশে ওরা কারণ ওদের মোবাইল টিম থাকে ওরা বাচ্চাগুলোকে দেখাশোনা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় ইট ক্যান বি ডান ভেরি ওয়েল এবং কোনো ব্যথা নেই কিচ্ছু নেই সামান্য ব্যথা এবং বাচ্চাগুলি খুবই ভালো থাকে হার্নিয়া অপারেশন আপনি বললেন একদম সময় মতো করা উচিত অর্থাৎ দেরি করলে কি ক্ষতি হতে পারে না বাচ্চা বাচ্চা হার্নিয়ার নিয়ম হচ্ছে যখনই ধরা পড়বে সার্জেন তার নেক্সট প্ল্যান ওটি ডেটে অপারেশান করে দেবে অসুবিধা একটাই বাচ্চা কাঁদে এবং বাচ্চা কাঁদলে সেই হার্নিয়াটা হার্নিয়া মানে কি যে একটা গর্ত আছে সেই গর্তের ভেতরে এক হয় ওমেন্টাম অথবা ইন্টেস্টিন ঢুকে যাচ্ছে এবং সেইটা স্ট্র্যাঙ্গুলেট করে যেতে পারে তার ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ আটকে যেতে পারে এবং আটকে গিয়ে জীবনহানি হতে পারে সুতরাং হার্নিয়া ফেলে রাখা যাবে না এটা ফিমেল হার্নিয়া দেখাচ্ছে দেখুন ফিমেল হার্নিয়া কীরম বন্ধ হয়ে গেল ভেতর থেকে বেশ একটু যদি বুঝিয়ে বলেন যে ফিমেল হার্নিয়াটা কিভাবে এই অপারেশনটা করা হচ্ছে ওই যে ফিমেল হার্নিয়া যে যে স্যাকটা থাকে পেটের ভেতরে গিয়ে সেই স্যাকটা ভেতরে টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ঢুকিয়ে দিয়ে ডিপরিং এর কাছে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় বেশ এরপরে যেটা জানতে চাইব সেটা হচ্ছে আমাদের বড়দের যখন আমরা ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি প্রথম সবাই জানতে পেরেছিলেন সেটা মানে কিমা শুনেছিলেন খুব কমন হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে গল ব্লাডার অপারেশন যে ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি করা হয়েছে এবং সেটা খুব গর্বের বিষয় ছিল যারা ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি করতেন গল ব্লাডার অপারেশনটা দেন যারা ওপেন করছেন তো শিশুদের ক্ষেত্রে কি কোনোভাবে গল ব্লাডার অপারেশনের প্রয়োজন হয় এবং সেটাও কি ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি করা যায় আমার লাইফের সবথেকে এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে পাঁচ মাসের বাচ্চার তার ল্যাপ্রোস্কোপি করি গল ব্লাডার বাদ দিতে হয়েছিল বাচ্চাটার জন্ডিস হয়েছিল এবং ঘটনা হচ্ছে শিশুদের গলস্টোন কিছু কম নয় আগে এককালে বলতো যে হিমোলাইটিক হিমোলাইটিক ডিসঅর্ডার যাদের আছে তাদেরই গলস্টোন হয় সেই কথা এখন আর চলে না হিমোলাইটিক যাদের আছে তাদের বেশি হয় ঠিক আছে কিন্তু বাচ্চাদেরও গলস্টোন অ্যাডাল্টের মতোই হয় যদিও একটা ভালো কথা হচ্ছে যে অ্যাডাল্ট ক্ষেত্রে যে কমপ্লিকেটেড গল ব্লাডার ডিজিজ যেমন অ্যাডাল্টে হয় সেটা শিশুদের কম হয় বেশ বেশ পেটের তো আরও শিশুদের অনেক ধরনের সমস্যা হয় তার মধ্যে একটা আপনি একটু আগেই আলোচনা করছিলেন তো তার মধ্যে অ্যাকালেশিয়া অফ কার্ডিয়া সেইটা কি ধরনের সমস্যা অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া ইজ দ্য অ্যাডভান্স ল্যাপারোস্কোপি অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া হচ্ছে এই শিশুগুলো মা এসে বলবে যে খাবার খাচ্ছে কিন্তু খাওয়ার পরে বমি করে দিচ্ছে এইবার বমি করে দিচ্ছে বমির ভেতরে যদি পিত্ত না থাকে তার কতগুলো কারণ তার ভেতরে অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া এবং অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া যদিও দিস এ ভেরি রেয়ার ডিজিজ এবং সেটা বাচ্চাগুলো গিলতে পারে না খাবার বমি করে দেয় এবং বেরিয়াম করলেই তাতে একটা ডিফর্মিটি দেখা যায় সেটাকে বলে প্যারটস বিগ ডিফর্মিটি মানে নিচেটা একদম ন্যারো হয়ে গেছে এবং এটার ক্ষেত্রেও বলছি সেটা হচ্ছে যে ল্যাপারোস্কোপি ইজ দ্য অপারেশান অফ চয়েস আমরা যখন ছাত্র ছিলাম বা পরে আমরা বছর কুড়ি আগেও এগুলো সব আমরা পেট কেটে করতাম কিন্তু এখন আর সেটা পেট কাটার কেটে করা উচিত নয় এখন ল্যাপারোস্কোপি ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস করে অপারেশান করে সম্পূর্ণ বাচ্চাকে সুস্থ করে দেওয়া সম্ভব বেশ এর পরে যে সমস্যাটা জানতে চাইব সেটা হচ্ছে হার্ট স্প্রাং ডিজিজ প্রথম একটু বলুন যে হার্ট স্প্রাং ডিজিজটা কি ধরনের অসুস্থতা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হার্ট স্প্রাং ডিজিজ একটা কমন প্রবলেম 
বাচ্চাদের কমন প্রবলেম বলতে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় বাচ্চা জন্মের পর থেকে পায়খানা করে না মা বলবে যে বাচ্চা মেকোনিয়াম মানে যে সবুজ পায়খানাটা প্রথম বাচ্চা করে সেই বাচ্চার পায়খানাটাই দেখা গেল দু তিন দিন পরে করল এটা দিয়ে তো শুরু হলো তারপরে পেট ফুলতে শুরু করল বাচ্চা ফেলিও টু থ্রাইভ বাচ্চা খাচ্ছে দাচ্ছে সবই করছে কিন্তু বাচ্চা বড় হচ্ছে না পেটটা ফুলে থাকছে সর্বদা পায়খানা করে তিন দিন চার দিন বাতি দিয়ে পায়খানা করে এটা তো ক্লাসিক্যাল হিস্ট্রি এইবার এই ক্লাসিক্যাল হিস্ট্রি সেটা হচ্ছে হার্সপাংস ডিজিজ এবং তার সাথে হচ্ছে হ্যাভিচুয়াল কনস্টিপেশন হ্যাভিচুয়াল কনস্টিপেশনে হয় যে বাচ্চাগুলো তিন চার মাস ছ মাস বয়স হয়েছে তাদের শুরু হয় জন্ম থেকে শুরু হয় না কিন্তু হার্সপ্রাঙ্গে জন্ম থেকে শুরু হয় এবং তখন আমরা কি করি তখন প্রথম আমরা কনফার্মেশন অফ দ্য ডায়াগনোসিস আমরা বায়োপসি করি রেকটাল বায়োপসি করি তাতে দেখা যাবে যে গ্যাংলিয়ান সেল যে আমাদের যে প্রত্যেকটা নারীভুড়ি যে পেরিস্টলটিক মুভমেন্ট আছে সেগুলোর জন্য গ্যাংলিয়ান সেল দরকার দেখা যায় এদের গ্যাংলিয়ান সেল থাকে না না থাকার জন্যে এদের পায়খানা হয় না তার জন্য প্রথমে বায়োপসি কনফার্মেশন বেরিয়াম এনেমা করা হয় আরও অনেকগুলো এই আলোচনায় আসবো নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিরতি সঙ্গে থাকুন ঘরের নারী ধার আছে অনেক দায়িত্ব বাচ্চার দুধ পিঙ্কির ড্রেস দিদার গরম জল দাদুর জুস আপনার দায়িত্বে আমরা অংশীদার আপনার ব্যবহৃত প্রোডাক্টে আমরা দিয়ে থাকি গুণগত মানের প্রমাণ ম্যানুফ্যাকচারিং এ রাখা হয় নজর ফ্যাক্টরিও মার্কেটের স্যাম্পলে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ হয় যাতে আপনার উপর কোনো রকম অসুবিধা না আসে খুশির গ্যারান্টি যে আসে আপনার থেকেই আর আইএসআই এ আছে আমার পরিবারের সুরক্ষা দিদি চাকরি পেয়ে গেছি আরে বা অভিনন্দন এবার প্রচুর শপিং হ্যাঁ নতুন মোবাইল জিন্স জ্যাকেট ও রাজপুত্তুর স্যালারির আগে খরচ ইনস্ট্যান্ট লোন তো পাওয়া যায় আগে বাজেট বানাতে শে তারপর খরচ কর কিন্তু দিদি দেখ রোজগারের একটা অংশ সব সময় বাঁচানো উচিত কিন্তু পার্টি দেওয়া থেকে বাঁচবি না তুই হ্যাঁ দিদি পার্টি আমার ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো শিশুদের ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো আমি বালি থেকে বলছি সমা ভট্টাচার্য হয়েছে ওর তো হার খুবই রোগা ও কি করে কি করবে পায়খানা বাথরুম করতে গেল কুতেই খুব কষ্ট পায় যেন মনে হয় একটা বাথরুম করবে তাতেও যেন আগে বেশি এ করে নেয় তা ওর হার নিয়ে আছে কিনা বা হয়েছে কিনা কিন্তু ওর বাবার আছে ওর বাবার বত্রিশ বছর বয়স আজ ও অপারেশন কিছু করেনি তাই আমি আপনার কাছে সাজেশন চাইছি যে কি করবে কি হবে আপনি যদি একটু আমাকে দেখুন বাচ্চার যদি হার নিয়ে থাকে ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন বাচ্চার যদি হার নিয়ে থাকে দেখবেন পুচকির কাছে ফুলে যাচ্ছে এবং বাচ্চা যখন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে ওই জায়গাটা ফুলছে আবার দেখবেন শুয়ে পড়লেই বাচ্চার সেটা চলে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে হারনিয়া হারনিয়া লক্ষণ তাই ওনার বাচ্চা শিশু যেহেতু পাঁচ ছ মাসের পাঁচ ছ মাসের ছোট বাচ্চার কি হারনিয়া কিভাবে উনি বুঝবেন ফুলবে বাচ্চা কান্নাকাটি করলে নিচে ডান দিক কিংবা বাঁ দিকের অংশে ফোলা দেখা দেবে এবং সেই ফোলাটা বাচ্চা যখন ঘুমাবে তখন ফোলাটা দেখতে পাবে না বাচ্চা যখন ছটপট করবে বাচ্চা যখন কাঁদবে ফুলে যাবে তার মানে কখনো কখনো দেখা যাবে কখনো কখনো আমার ভেতরে ঢুকে যাবে আর বাবার যে হার নিয়ে ছিল তার সাথে তো নিশ্চয়ই এটা কোনো সম্পর্ক আছে কি আর আর একটা জিনিস উনি বলেন কনস্টিপেশন তো এইটা যদি একটুখানি বলেন মানে সব কনস্টিপেশন মানেই কি হার্ট স্প্রাং ডিজিজ না সব কনস্টিপেশন মানে হার্ট স্প্রাং নয় প্রথম কথা হচ্ছে যে হার্ট স্প্রাং যেটা সেটা কিন্তু একদম জন্মের শুরু থেকেই জন্মালো তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল কিন্তু যেটা হ্যাভিচুয়াল কনস্টিপেশন সেটা পরে আসে এবং পরে আসে মানে তিন চার মাস পরে এলো এবং তখন যদি দেখা যায় যে ডাক্তারবাবুদের কাছে যাই ডাক্তারবাবুরা যদি দেখেন যে আমরা বলি পিয়ার এক্সামিনেশান পায়খানা রাস্তার ভেতরটা দেখেন তখন পায়খানার রাস্তায় কঠিন পায়খানা পড়ে আছে শক্ত পায়খানা পড়ে আছে সুতরাং চিকিৎসা করতে গেলে এই শক্ত পায়খানা ফেলে রাখা যাবে না এখানে ওষুধ দিয়ে 
পায়খানার ওষুধ খাইয়ে তাকে বেশি সবজি খাইয়ে জল খাইয়ে এবং প্রত্যেক দিন যেন তেন প্রকারে নো প্রতিদিন পায়খানা করাতে হবে তাকে তবে এই হ্যাবিচুয়াল কনস্টিপেশনটা ভালো হবে এটা হার্ট স্প্রাং নয় আর হার্ট স্প্রাং এর হচ্ছে অপারেশন করতে হবে বায়োপসি করার পর যদি প্রমাণ হয় তখন অপারেশন করতে হবে সেই অপারেশন ল্যাপারোস্কোপিক্যালি সম্ভব যদি আমরা ওয়ান স্টেজ করি অনেক সময় এটা হয় যে না জন্মের পরে আমরা পায়খানার রাস্তা করে দিলাম পেটে আবার ছ মাস পরে আমরা পায়খানার রাস্তা গ্যাংলিয়ন যেখানে আছে সে উপর থেকে সেগমেন্ট নিচে নামিয়ে জুড়ে দিলাম এবং রেজাল্ট খুবই ভালো বেশ মানে আপনি একটু আগে বলছিলেন যে কি কি ইনভেস্টিগেশন করা যায় তার মধ্যে বেরিয়াম এনেমা একটা বললেন বেরিয়াম এনেমা করি আমরা বায়োপসি করি রেকটাল ম্যানোমেট্রি করা হয় এইগুলি সাধারণত করা এগুলো দেখার পরে যদি দেখা যায় যে ডায়াগনোসড হচ্ছে তখন আপনারা ওটা ল্যাপারোস্কোপিক্যালি অপারেশন করেন কি ধরনের অপারেশন একটু যদি এক্সপ্লেইন করে বলেন এক্সপ্লেইন করে মানে হচ্ছে একটাই ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে এগ অ্যাংলিয়নিক সেগমেন্ট হ্যাঁ যেটা হয় যেটা যে মেইনলি রেকটাম থেকে শুরু করে তার উপরের অংশ হচ্ছে সিগময়েড কলন এই রেকটাম সিগময়েড কলন অবধি ইউজুয়ালি যায় কিন্তু অনেক সময় প্রক্সিম্যালিও যেতে পারে লেফট কলিক ফ্লেক্সচার মানে বাঁ দিকের পুরো কলনটা হতে পারে ইভেন গোটা কলন হতে পারে টার্মিনাল আইলিয়াম অবধি এক্সটেন্ড করে শুরু করতে পারে সুতরাং এই এগ অ্যাংলিয়নিক সেগমেন্টটা কেটে ফেলে দিতে হবে এটা রাখা যাবে না এবার গ্যাংলিয়নিক সেগমেন্টটা নিচে নামাতে হবে নামিয়ে একটু যদি একটু বুঝিয়ে বলেন যে গ্যাংলিয়নিক এবং আর গ্যাংলিয়নিক সেগমেন্ট বলতে কি মানে ওই গ্যাংলিয়ন সেল থাকলে তবেই তো ইন্টেস্টিনে পেরিস্টলসিস আসবে এবং পেরিস্টলসিস মানে হচ্ছে মুভমেন্ট অফ দ্য ইন্টেস্টিন ইন্টেস্টিনে যদি মুভমেন্টই না থাকলো তাইলে তো পাইকে এগোবে না ভেতরে যে কন্টেন্ট আছে সেটা এগোবে না সুতরাং ওই গ্যাংলিয়নিক সেগমেন্টটাকে নি এক গ্যাংলিয়নিক মানে যেটা গ্যাংলিয়ন সেল নেই যেখানে পেরিস্টলসিস নেই সেই সেগমেন্টটা কেটে ফেলে দিয়ে গ্যাংলিয়নিক সেগমেন্টটা নিচে নামিয়ে জুড়ে দিতে হবে পায়খানা রাস্তার সাথে বেশ আপনি যেহেতু নিউবর্নের কথা বলেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে থাইরয়েডের সমস্যা হলেও কনস্টিপেশন হতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি এদেরও থাইরয়েডের একটা টেস্ট করে নেওয়া জরুরি মনে হয় থাইরয়েড তো এখনকার দিনে এটা রুটিন হয়ে গেছে যে বাচ্চা জন্মালেই দেখে নেওয়া হয় যে তার কোনো হাইপোথাইরয়েড আছে কি না সুতরাং এটা আর আমাদের বলার প্রয়োজন থাকে না আগেই এটা ডিটেক্টেড হয়ে যায় আর একটা শিশুদের মারাত্মক সমস্যা সেটা হচ্ছে ম্যাল রোটেশন অফ গার্ড এইটা কি ধরনের সমস্যা এটা যদি একটু ম্যাল রোটেশন অফ গার্ড হচ্ছে এদের টিপিক্যাল হিস্ট্রি হচ্ছে যে বাচ্চা হঠাৎ পেটে ব্যথা হবে এবং ছটফট করবে এবং তার সাথে সবুজ বমি করবে এবং অনেক সময় দেখা যায় তারা বিভিন্ন হসপিটালে ভর্তি হয় একটু সেলাইন দেয় বাচ্চা ঠিক হয়ে যায় আবার বাচ্চার আবার একই জিনিস আবার রিপিটেশন হয় এবং এই প্রবলেমগুলো যদি আমরা যখন ছটফট করছে তখন আমরা যদি একটা সিম্পল এক্স রে করি এক্স রে করে দেখা যায় যে একটা পাকস্থলিতে একটা এয়ার লেভেল আছে আর একটা ডিওড নামে এয়ার লেভেল আছে তাকে আমরা ডাক্তারি শাস্ত্রে বলি ডাবল বাবল পিকচার এই ডাবল বাবল যদি দেখা যায় এক্স রেতে তখন এটাকে ডায়াগনোসিস হচ্ছে মেজরিটি ক্ষেত্রে ম্যাল রোটেশান আরও ডায়াগনোসিস আছে ম্যানুলার প্যান্ট্রিয়াস টাইপ ওয়ান মেমব্রেন এগুলো আছে কিন্তু ম্যাল রোটেশান এবং এই ক্ষেত্রেও ল্যাপারোস্কোপির রোল আছে এবং এটা কনফার্ম করা স্টেট এক্স রে তারপরে বেরিয়ামেনমা তারপরে আল্ট্রাসনোগ্রাফি এইগুলো করে আমরা ডায়াগনোসিস করি ডায়াগনোসিস করার পরে ওপেন সার্জারি অথবা ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি করে আমরা অপারেশন করি এবং রেজাল্ট খুবই ভালো এই যে ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি এতগুলো ক্ষেত্রে করা হয় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কটা ওপেনিং করা হয় পেটের মধ্যে মেজরিটি ক্ষেত্রে তিনটে থেকে চারটে তার বেশি লাগে না বেশ এবং সেই তিনটে চার চারটে ওপেনিং এর মধ্যে দিয়ে এই অপারেশনটা পুরোটাই করে ফেলা সম্ভব সম্ভব বেশ এরপরে আমি আসব যে পেটে যে আর যে অর্গানগুলো রয়েছে অর্থাৎ কিডনির সমস্যা যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিডনির কোন কোন ধরনের সমস্যা শিশুদের হয় সেটা আগে একটু যদি বলি আমি কিডনিতে বাচ্চাদের খুব বেশি হয় যেটা সেটা হচ্ছে হাইড্রোনেফ্রোসিস খুব কমন হাইড্রোনেফ্রোসিসটা কি জিনিস কিডনিটা কিডনিতে যে পেলভিস আছে কিডনিতে পেচ্ছাপ তৈরি হয় ইউরিন তৈরি হলো পেলভিস হচ্ছে তার পরের পার্ট এবং সেইটা থেকে যে ইউরেটার যে নালিটা পেচ্ছাপের থলিতে পেচ্ছাপটা বহন করে নিয়ে আসে ওই জাংশানে অবস্ট্রাকশান থাকে এবং এখন তো এটা খুব কমন অপারেশান হয়ে গেছে যে ল্যাপারোস্কোপিক পাইলো প্লাস্টিক 
এবং এই করা হয় কি লাপারোস্কোপি করে যে এখানে স্ট্রিকচার আছে স্ট্রিকচার পার্টটা বাদ দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয় এবং এটার ক্ষেত্রেও লাপারোস্কোপিক সাইজের এই রেজাল্ট ভালো তাছাড়াও কিডনি আমরা নেফ্রেক্টমি করতে হয় মাঝে মাঝে কিডনি বাদ দিতে হয় বাচ্চাদের কিডনি কিসে কিসে বাদ দিতে হয় আমরা মাঝে মাঝে মাল্টিসিস্টিক কিডনি সেখানে কিডনি বাদ দিই নন ফাংশানিং কিডনি কিডনিটা এতই ইনসাল্ট হয়েছে যে তার ফাংশান টেন পার্সেন্টের কম কমে গেছে সেখানে আমরা কিডনি বাদ দিই ইভেন দ্য কিডনি টিউমারস শুধু কিডনি টিউমার অ্যাডাল্টে হয় না বাচ্চাদেরও উইমস টিউমার বলে এক ধরনের টিউমার হয় সেখানেও লাপারোস্কোপির প্রচুর রোল আছে লাপারোস্কোপিক্যালি উইমস টিউমার ট্যাকেল করা সম্ভব তবে ল্যাপারোস্কোপিক্যালি করার আগে আমরা কেমোথেরাপি দিয়ে টিউমারটাকে ছোট করে নিয়ে তারপরে ল্যাপারোস্কোপি করি আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন এত চার বছরের ছেলে বলুন শুনতে আমি বাঁকুড়া থেকে শান্তি বলছি হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আমি বাঁকুড়া থেকে শান্তি বলছি হ্যাঁ বলুন শুনতে পাচ্ছি বলুন আজকে চার বছরের বাচ্চা ওই চার বছর পেরিয়ে পাঁচ বছরে পা মানে পড়িছে চার বছর পেরিয়ে পাঁচ বছরে পড়িছে হ্যাঁ বলুন কি সমস্যা ওই ছেলেটি মানে ওই চার দিন পাঁচ দিন ছ দিন ছড়া ছড়া অন্তর ওই পায়খানা করে পেটটা আপনি ফুলে যায় পায়খানা হয় নাই কোনো সমস্যা আছে ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন হ্যাঁ আপনার বাচ্চার দুটো জিনিস হতে পারে একটা হতে পারে যে এটা যদি জন্ম থেকেই হয় তাহলে হার্ট স্প্রং ডিজিজ বলে রোগটা আপনার বাচ্চার থাকার সম্ভাবনা আছে অথবা হ্যাবিচুয়াল কনস্টিপেশন আমার মনে হয় যে আপনি একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞকে আগে দেখান দেখুন চিকিৎসা করিয়ে যদি পায়খানার ওষুধ দিয়ে ওখানে সাপোজেটারি দিয়ে যদি বাচ্চা সুস্থ হয় কিন্তু এটা তাড়াহুড়ো করে সুস্থ হবে না অ্যাটলিস্ট ছ মাস সময় লেগে যাবে এটা সুস্থ করতে এবং এক টানা চিকিৎসা চলতে হবে তবেই বাচ্চা ভালো হবে আর তাতে যদি না হয় তাইলে আপনি একজন শিশু শল্য চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করুন যিনি আপনাকে ঠিক মতো পরামর্শ দেবেন এবং চিকিৎসাটা ঠিক করে হবে এটা কিউরেবল প্রবলেম ভয় পাওয়ার কিছু নেই বেশ বড়দের ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি এবং শিশুদের ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারির মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে না পার্থক্য একটাই যে বাচ্চাদের পেটটা ছোট বড়দের পেটটা বড় বড়দের বড়দের পেটে অপারেশন করাটা অনেক সহজ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেটা অনেকটা জায়গা কম এই আর কিছু না শিশুদের ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি করার কি কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে যে যে ক্ষেত্রে করা যাবেই না না কন্ট্রাইন্ডিকেশন বলতে বাচ্চার যদি আগে তিন চারটে অপারেশন হয়ে গেছে স্কার আছে ভেতরে সেখানে করা যাবে না বাচ্চার ব্লিডিং ডিসঅর্ডার আছে সেগুলো করা যাবে না তাছাড়া খুবই খারাপ বাচ্চা যে হিমোডাইনামিক্যালি মানে ইকুই ভোকাল স্টেবল নয় তাকে ল্যাপারোস্কোপি ট্রাই করা ঠিক না বেশ এতক্ষণ ধরে তো আমরা পেটের সমস্ত সমস্যার কথা শুনলাম এবার যে থোরাসিক সমস্যাগুলো হয় সেগুলোর ক্ষেত্রেও তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি করা হয় তো কোন কোন থোরাসিক অপারেশনে ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি সাহায্য নেওয়া হয় আমরা পিডিয়াটিক সার্জেন হিসাবে আমরা যেগুলো খুব কমন করি সেটা হচ্ছে এম্পাইমা এম্পাইমা মানে বাচ্চাদের কিন্তু লাঙে ইনফেকশান হয়ে ফ্লুরার ভেতরে পুঁজ জমে যাওয়া খুব কমন প্রবলেম এবং এর ক্ষেত্রে আমাদের ভিডিও অ্যাসিস্টেড ল্যাপারোস্কোপি করা হয় সেটা কিভাবে করা হয় সেটা আমরা আমরা ওই একই পদ্ধতি যে টেলিস্কোপ বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় দিয়ে ভেতরের পুঁজগুলো পুরো বার করে নেওয়া হয় দিয়ে ফুসফুসের ওপরে এবং ফুসফুসকে যে প্যারাইটাল প্রোড়া ভিসাল প্রোড়া প্রোড়া দুটো ভাগ থাকে সেইগুলো শক্ত হয়ে যায় এবং শক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য ওগুলো মানে লাংসটাকে ফুলতে দেয় না সেইটা আমরা করি কি ওটা পরিষ্কার করে দিই পরিষ্কার করে দিলেই ফুসফুসটা ফুলে যায় এবং সেটা অপারেশন থিয়েটারেই সেটা ফুলে যাচ্ছে দেখেই আমরা বেরিয়ে আসি এটা খুব কমন অপারেশন তাছাড়াও ডায়াফ্রেমটিক হাড় নিয়ে থোরাকোস্কোপি করে করা সম্ভব আমরা থোরাসিক লাং বায়োপসি আগে আমরা আগেকার দিনে লাং বায়োপসি করা হতো বুক কেটে ভেতরে গিয়ে লাং বায়োপসি এখন লাং বায়োপসি তো থোরাকোস্কোপি করি সম্ভব লাং বায়োপসি করে দেওয়া লাং বায় ইন্টাস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ খুব কমন এবং সেখানে অনেক সময় ডায়াগনোসিস হয় না এগুলো টিউবারকুলোসিসের ওষুধ খাই বায়োপসি করে দিলে ফুলপ্রুফ 
আমরা ল্যাং বায়োপসি করি ইভেন লাং সিস্ট বিভিন্ন রকম লাং সিস্ট লাং সিস্ট দু রকম হতে পারে একটা জন্মগত সিস্ট হতে পারে আবার এটা হতে পারে অ্যাকোয়ার্ড সিস্ট মানে হাইড্রাটিড সিস্ট জন্মগত সিস্ট ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি ট্যাকল করা সম্ভব আর আর একটা হচ্ছে কনজেনিটাল লোবার এমফাইসেমা মানে ফুসফুসের ভেতরে হাওয়া ঢুকছে অ্যালভিওলাইগুলোই কিন্তু বেরোচ্ছে না সেখানে ফুসফুসের হয়তো একটা অংশ বাদ দিতে হলো সেটা থোরাকোস্কোপি করে করলে খুবই সুবিধা একটাই যে বাচ্চার কোনো বুকের মধ্যে কাটাকাটি হলো না ব্যথা ট্যাথা নেই প্লাস হচ্ছে খুব আর্লি রিকভারি সুন্দর রিকভারি হয়ে যায় রেজাল্ট খুব ভালো ইভেন লোবেক্টমি করতে হতে পারে একটা লোবি পুরো বাদ দিয়ে দিতে হলো ইভেন পুরো নিউমোনেকটমি একটা পুরো লাংস পুরো ফেলে দিতে হলো তাও হয় অসুবিধা নেই একটা লাংস নিয়ে খুব ভালো থাকে বাচ্চা এই সমস্ত অপারেশনগুলো সাধারণত করা হয় বেশ আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো আপনার টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন নয়তো কিন্তু আমরা শুনতে পাব না আপনাদের টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন টিভির ভলিউমটা বন্ধ করে হ্যাঁ বলুন এবার বলুন প্রশ্নটা হ্যাঁ বলছিলাম ম্যাডাম আমার বাচ্চার বয়স হচ্ছে ন মাস কি সমস্যা বলুন बाच्चार एक हार्निया जन्मगत हार्निया জন্মগত তা তার আবার কতগুলো ভ্যারাইটি আছে হাইটাস হার্নিয়া আছে বকডায়ল্যাক হার্নিয়া আছে মর্গ্যাগনি হার্নিয়া আছে এই যে একটা তা সেখানে আমরা একটা জন্মগত ওপেনিং এই ওপেনিংগুলো থাকার কথা নয় বকডায়ল্যাক হার্নিয়া সাধারণত বাঁ দিকে হয় এবং বকডায়ল্যাক হার্নিয়াই খুবই কমন এবং তাতে হয় কি ভেতরে যে ইন্টেস্টিন থাকে ইন্টেস্টিনগুলি চলে যায় বুকের মধ্যে এবং এই বাচ্চাগুলো শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে তখন এক্স রে করলেই বোঝা যায় যে ওর নাড়িভুড়িগুলো সব ইন্টেস্টিনগুলো ঢুকে গেছে বুকের মধ্যে এবং সেগুলো আমরা ইমার্জেন্সি অপারেশান করে আমরা ল্যাপ্রোস্কোপি অথবা ওপেন করে আমরা সেটা নিচে নামিয়ে ওই ওপেনিংটা বন্ধ করে দেওয়া হয় বেশ আপনি এই যে বললেন শ্বাসকষ্ট নিয়ে মানে জন্ম থেকেই কি সে তার শ্বাসকষ্ট হতে পারে না পরে সেটা হতে পারে সেটাও একটা ব্যাপার আছে যে এটা কথায় মানে কোনো মতেই নয় যে জন্মের সাথে সাথেই হবে জন্মের সাথে সাথে যারা আসে সেইগুলো খারাপ বাচ্চা কিন্তু অনেক সময় আসে যে বারো ঘন্টা পরে চোদ্দ ঘন্টা পরে অথবা দু মাস পরে ইভেন বড় বাচ্চা ন বছর বয়স হয়ে গেছে এলো ডায়াফ্রামটি খানিয়া বা শ্বাসকষ্ট নিয়ে অতএব যে কোনো বয়সই আসে বেশ আপনি বললেন যে থোরাসিক সার্জারির মধ্যে লাং বাদ দেওয়া কিংবা যেগুলো লাংয়ে বাদ দিয়ে ইসব হয়ে গেছে হ্যাঁ বা ইসব হয়ে গেছে অনেক সময় ইসোভেজাল অ্যাট্রেসিয়া বলে একটা রোগ হয় আমাদের ইন্ডিয়াতে এক ট্রিট সেন্টার তো করছেই তারা ইসোভেজাল অ্যাট্রেসিয়া যেটা লং গ্যাপ নয় তারা কিন্তু ল্যাপ্রোস্কোপি করি ইসোভেগাসটা ওপর এবং নিচ মাঝের অংশটা নেই তারা ওপরটা মবিলাইজ করে নিচেটা মবিলাইজ বেশি করা হয় না তিনি দুটোকে জুড়ে দেয় এবং হচ্ছে কাজ হচ্ছে ইন্ডিয়াতেও হচ্ছে বাইরে তো হচ্ছে আমেরিকাতে হচ্ছে বেশ আর একটা জিনিস জানতে চাইব আপনার কাছে সেটা হলো যে ডায়াগনস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি বলতে আমরা কি বুঝি ডায়াগনস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি মানে হচ্ছে যে আমরা কোনো মতেই হয়তো একটা বাচ্চা পেটে ব্যথা পেটে ব্যথা করছে আর তারা একের পর এক ডাক্তার দেখিয়ে বেড়াচ্ছে সমস্ত ইনভেস্টিগেশান হচ্ছে প্রত্যেকটা ইনভেস্টিগেশান কিছুই ক্লু দিচ্ছে না অথচ বাচ্চা পেটে ব্যথা চলছে তার ক্ষেত্রে আমরা করি কি ডায়াগনস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি করি এরকম আমি পেয়েছি কেস যে 
কোনো মতে প্রমাণ করা গেল না অথচ যখন ল্যাপ্রোস্কোপ ঢোকালাম তখন দেখা গেল যে বাচ্চা একটা হারনিয়া আছে যে হারনিয়াটা বাইরে বেরোয়নি অথচ পেটে ব্যথা হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে আমি পেয়েছি মেকেল ড্রাইভার্টিকুলাম বাচ্চা পেটে ব্যথা হচ্ছে তো কোনো মতে প্রমাণ করা যায়নি যে তার মেকেল ড্রাইভার্টিকুলাম আছে অথবা ক্রোনস ডিজিজ ক্রোনস ডিজিজ বলে টিবির মতোই একটা রোগ সেটা বাচ্চাদের আমাদের দেশে এককালে বলা হতো এই রোগটা বেশি দেশে হয় না কিন্তু এখন আমরা পাই যে ক্রোনস ডিজিজ এ দেশে খুব একটা কম নয় যেগুলো বাচ্চাদের তো আমরা বড়দের যেমন কোলোনোস্কোপি খুব সহজ পদ্ধতি বাচ্চার ক্ষেত্রে তো কোলোনোস্কোপি অত সহজ পদ্ধতি নয় তা ডায়াগনস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি করে আমরা করেছি ইভেন এমন হয়েছে যে বাচ্চা এমন ব্লিডিং হচ্ছে যে বাচ্চার কোনো মতে ডায়াগনোসিস কিছু করা সম্ভব নয় বাচ্চার শখে চলে গেছে তাকে রিসাসিটেট করে ইমার্জেন্সি ডায়াগনস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি করে মেকেলস পাওয়া গেছে এবং মেকেলস ডায়াভার্টিকুলেকটমি মেকেলস ডা বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বাচ্চা ভালো হয়ে গেছে টিউবারকিউলোসিস আর একটা রোগ যে টিউবারকুলো যদিও এখন টিউবারকুলোসিস অ্যাবডোমেন কমে গেছে কিন্তু একবারে রেয়ার নয় টিউবারকুলোসিস অ্যাবডোমেন টিউবারকুলোসিস অ্যাবডোমেন এমন মানে বোকা বানাবে ডাক্তারকে কোনো মতে প্রমাণ করা যাবে না কিন্তু ল্যাপারোস্কোপি করে ডায়াগনোসিস করা যাবে এবং ল্যাপারোস্কোপিক বায়োপসি করা যাবে ইভেন আমরা ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি করি অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ম্যালিগনেন্সিতে আমরা আসবো আলোচনা আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন শুনতে পাচ্ছি আপনার টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন নমস্কার ডাক্তার বাবু নমস্কার আমি রাজগঞ্জ থেকে বলছি মহঞ্জন পাল হ্যাঁ নমস্কার বলুন আমার মেয়ের ঘরের একটা মেয়ে বয়স 7 বছর ওর জন্মের পর থেকেই আপনার টিভির ভলিউম বন্ধ না করলে কিন্তু আমরা প্রশ্নটা শুনতে পাবো না আপনার টিভির ভলিউমটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিন জন্মের পর থেকে মানে একটু কিছু হালকা খেলাধুলা করছে प्रश्न आज के सार्जारि आलोचना छोट्टन संगे रंगे रंग भरे जीवन विपद जत आसुक ना पास समय आचरण फिर एलम बरतर पर हम आजकल आलोचनार विषय हल शिशु लैप्रोस्कोपिक सर्जारि डर बनार्जी हमें जो आलोचन छम 
যে ডায়াগনোস্টিক ডায়াগনোস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি আপনি বললেন যে টিউবারকুলোসিস এর ক্ষেত্রেও ডায়াগনোসিস করা যায় এর আগেকার দিনে টিবি অ্যাবডোমেন কমন ছিল এখন অতটা কমন নয় কিন্তু তার সত্ত্বেও এটা কাজে লাগে আর কোন কোন ক্ষেত্রে ডায়াগনোস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি কাজে লাগে যদি একটু বলেন না অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বাচ্চা পেটে ব্যথা হচ্ছে পেটে ব্যথা হচ্ছে তার কারণ বোঝা যাচ্ছে না আল্ট্রাসোনোগ্রাফিক্যালি বলছে যে তার অনেকগুলো লিম্ফ নোড বড় আছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মেসেন্ট্রিক লিম্ফেন্ডেনাইটিস খুবই কমন এই মেসেন্ট্রিক লিম্ফেন্ডেনাইটিস আস্তে আস্তে চলে যায় কিন্তু চলে যায় না তা তো এরকমও তো প্রচুর হয় এবং কোনো লিম্ফ নোড মেসেন্ট্রিতে আছে যেগুলো এক সেন্টিমিটারের বেশি সাইজের এবং তখন আমাদের ল্যাপ্রোস ডায়াগনস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি করে আমরা সেই লিম্ফ নোডটা বায়োপসি নিতে পারি ইভেন আমরা অনেক সময় একটা টিউমার তার স্টেজিং করার জন্যেও আমরা ল্যাপ্রোস্কোপ ইউজ করি ল্যাপ্রোস্কোপি করে দেখলাম যে ডিসিমিনেটেড হয়েছে কি না বা সেটা অপারেবল কি না অনেক সময় প্ল্যান্ট সার্জারি একটা টিউমারের করার আগে ল্যাপ্রোস্কোপি করে দেখে নেওয়া হলো যে ঠিক সে কোথায় কোথায় ছড়িয়েছে এটা করা হয় বেশ ইন্টারসেক্সে কি কোনো রকমভাবে কোনো হেল্প হয় ইন্টারসেক্সে নিশ্চয়ই হেল্প আছে সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় যে পার্সিস্টেন্ট মুলেরিয়ান ডাক সিনড্রোম বলে একটা জিনিস আছে যে মুলেরিয়ান স্ট্রাকচার মানে ইউট্রাস ওভারের টিউবস দেখতে ছেলের মতো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাদের আমরা কতগুলো এমন জেনিটালিয়া তাতে তাদের একটা ইন্টারসেক্স প্রবলেম আছে এটা বোঝা যায় এবং ছোট্ট বা বাচ্চা যখন তখন তো একটাই প্রবলেম হয় যে ইউট্রাস হয়তো খুবই ছোট ল্যাপ্রোস্কোপে আল্ট্রাসোনোগ্রাফিক্যালি ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না আমরা ল্যাপ্রোস্কোপি করে আমরা সুন্দরভাবে দেখে নেব যে তার ইউট্রাস ওভারের টিউবস ঠিক আছে কিনা এবং পরের পদ্ধতি ঠিক করব আমরা ল্যাপ্রোস্কোপিক ফাইন্ডিংয়ের ওপরে বেশ স্যার আপনি যদি ওই গল্পটা একটু বলেন আমাদেরকে আমরা একটু শুনবো তার আগে আমাদের একটা ফোনে দর্শক বন্ধু আছে তো আপনি একবার বলেছিলেন যে ওই পেটে ব্যথা নিয়ে একটি মেয়ে এসেছিল এবং তারপরে তার একটা সমস্যা কি সমাধান করা যাচ্ছিল না এবং কিভাবে আপনারা সমাধান করেছেন তো সেইটা আমরা আসবো আলোচনা আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো বলুন হ্যাঁ বলুন বলুন আপনার প্রশ্নটা বলুন হ্যাঁ বলুন আপনার প্রশ্নটা বলুন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ আপনার প্রশ্নটা বলুন হ্যালো আপনার টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন নয়তো আমরা কিচ্ছু শুনতে পাবো আমি ওই বিলাসপুর থেকে বলছি বলুন আপনার নামটা কি হ্যালো আপনার টিভিটা বন্ধ না করলে কিন্তু আপনি কিছু শুনতে পাবেন না আপনার টিভিটা বন্ধ করে দিতে হবে আমার নাম মোরসালিম হ্যাঁ বলুন কি প্রশ্নটা বলুন আমার নাম মোরসালিম হ্যাঁ প্রশ্নটা বলুন বন্ধ আছে তো টিভিটা আমার ছেলে সতের আঠারো বছর হ্যাঁ ছেলেটা একটা বাচ্চা বন্ধ আছে বন্ধ আছে ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন মনে হয় হয়তো ওনার হার্টের ফুটোর কথা উনি বলছেন সমস্যার কথা কিন্তু সেটা তো এইটার আওতার বাইরে যদি একটু বলে দেন কোথায় ওনারা যেতে পারেন হ্যাঁ ওনারা কোনো একটা মেডিকেল কলেজে গিয়ে কার্ডিওথোরাসিক ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখা করুক দেখা করে তার এক্স্যাক্ট কি প্রবলেম আছে সেটা ডিটেকশন হবে এবং তার ট্রিটমেন্ট হবে এবং সেটা ট্রিটমেন্ট সম্ভব যে আলোচনায় ছিলাম ওই গল্পটা যদি বলেন যে একজন ফিমেল পেশেন্ট যার পেটে ব্যথা করছিল করছিলাম সেটা হচ্ছে যে একটা ষোলো বছরের মুসলিম মেয়ে আমার কাছে এলো আসার পরে যে টসিং ইন দ্য বেড এত পেটের ভেতরে ছটপট ছটপট করছে পেটে ব্যথা তারপরে তাকে আমরা হিস্ট্রিতে হলো যে তার ছ মাস আগে তার অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন হয়েছিল আগে এবং তারপরে সেইভাবে এলো আমরা আল্ট্রাসাউন্ড করলাম আল্ট্রাসাউন্ড স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস কিছু দিতে পারল না আলটিমেটলি আমরা ডায়াগনোস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি করলাম ডায়াগনোস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি করে খুব মজার ব্যাপার পাওয়া গেল যে তার দুটো টিউব মানে ফ্যালোপিয়ান টিউব যেখানে বাচ্চা আসে সেই ফ্যালোপিয়ান টিউব দুটো ফুলে আছে এবং সেগুলো দেখি মনে হচ্ছে তার ভেতরে পুঁজ আছে 
আমরা ওই ফ্যালোপিয়ান টিউবের উপরে ইনসিশান দিলাম ইনসিশান দিয়ে খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে দেখা গেল যে সিল্ক যে ব্যবহার হয়েছিল অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশনের সময় সেই সিল্কটা সাক করে নিয়েছে টিউব এবং পুঁজ সেখানে এবং এটা আমি জানি না ওয়ার্ল্ডে এটা রেড কর্নারে ইয়ে পাইনি আমি যেখানে এটা পাওয়া গেছে এরকম তা একটা মনে হয় আমাদেরও ডাক্তারদের টিচিং যে সিল্ক না ইউজ করাই ভালো बमी बमी আমরা অনেক ডাক্তার দেখাচ্ছি বা ওষুধ কিছু ওষুধ খাওয়াচ্ছি কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না ডাক্তারবাবুরা বলছি কিছুই নেই কিন্তু ওর ওইটা কিছুতেই কম হচ্ছে না আমরা কি করব সেই জন্য ডাক্তারবাবুর কাছে পরামর্শ নিতে নিতে চাই বলেই ফোন করলো আমরা ধানবাদ থেকে ফোন করছি একটু নামটা ও গৌরব মন্ডল ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন আপনার বাচ্চার বারবার বমি করছে এবং পেটে ব্যথা হচ্ছে একটাই দেখার বিষয় হচ্ছে যে এটা আপনার ঠিক মতো করে ইনভেস্টিগেশন হয়েছে কি না ইনভেস্টিগেশনের ভেতরে যেমন হচ্ছে প্রথম হচ্ছে যে আলট্রাসনোগ্রাফি করে দেখা এ তারপরে হচ্ছে যদি আলট্রাসনোগ্রাফিতে কিছু না পাওয়া যায় তারপরে আপনার দরকার হলে একটা সিটি স্ক্যান করতে হবে এবং আপনার একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখাতে হবে যে নিশ্চয় তার কোনো কারণ পাওয়া যাবে যদি কোনো কারণ পাওয়ার না যায় তাইলে তাকে কাউন্সিলিং করাতে হবে দরকার হলে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে যদি কোনো পরীক্ষায় কোনো কিছু না পাওয়া যায় কারণ এই প্যাথ এটা প্যাথোলজি স্টমাকে হতে পারে গল ব্লাডারে হতে পারে প্যানক্রিয়াসে হতে পারে এই সাধারণত ওপর পেটের এইগুলো থেকে বারবার ভমিটিং হয় এবং ভমিটিংটা সবুজ কি সবুজ নয় সবুজ হলে নিশ্চয় তার কারণ পাওয়া যাবে কোত কিছু একটা গন্ডগোল আছে আর যদি সবুজ না হয়ে থাকে তাইলে সাইকোলজিক্যালিও হতে পারে সুতরাং দরকার হলে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে আপনাকে এবং কাউন্সিলার কাউন্সিলিং করতে হবে তাকে আমাদের ফোনে আরেকজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যালো আপনার টিভির ভলিউমটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিন নয়তো আপনি শুনতে পাবেন না হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলছি যে আমার একটা দু বছরের বাচ্চা চলে আছে নাকি সেই ডাক্তারবাবু তো আগে বলেছিলেন বন্ধ করেছি তো বন্ধ করে দিয়েছি হ্যাঁ বলে হ্যাঁ বলুন দু বছরের নাতি আছে কি সমস্যাটা কি বলুন আমার বাড়ি খালি আছে হ্যাঁ সমস্যাটা বলুন खुबी कमन प्रब्लेम मन बाच्चा के भलोक सब्जी खेते दिन বাচ্চাটাকে বেশি করে জল খেতে দিন এবং স্থানীয় একজন বা শিশু রোগ বিশেষজ্ঞর সাথে আপনি যোগাযোগ করুন বাচ্চা সুস্থ হয়ে যাবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে ভয়ের কিছু নেই বেশ এই যে বিভিন্ন ধরনের সার্জারির কথা আমরা শুনলাম সে ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি হোক ওপেন সার্জারি হোক সরকারি হাসপাতালে কি ধরনের পরিষেবা আমরা পেতে পারি না সরকারি হসপিটালে পিডিয়াট্রিক ল্যাপ্রোস্কোপি তো হচ্ছে অনেক পিডিয়াট্রিক ল্যাপ্রোস্কোপি হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন হসপিটালে দে আর ওয়েল ইকুইপড তাদের যন্ত্রপাতি সবই ঠিক আছে এবং তারা বিভিন্ন রকম ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি তারা করছে এবং উইথ সাকসেস তারা করে যাচ্ছে এবং পাওয়া সম্ভব কোনো অসুবিধে নেই বেশ আমাদের ফোনে আরেকজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো বলছেন হ্যালো হ্যালো নমস্কার বলুন আপনার প্রশ্নটা বলুন হ্যাঁ প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমার মেয়ের বয়স হচ্ছে পনেরো বছর ওর লাস্ট একটু পিরিয়ডস একটু প্রবলেম ছিল তখন ডাক্তার দেখাতে গেছিলাম তখন আমরা দেখলাম এমনি তখন যখন ইউএসডি করছে ইউএসডি করার সময় 
ও কিডনিতে একটা সিস্টেম মতো দেখান দেখা হয়েছে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এম এটা হচ্ছে ওয়ান ইয়ার বিফোর আর এক বছর বাদে যখন আরেকবার যখন ওর ওই প্রিয়স প্রবলেমটা রানিং হচ্ছে তখন ওটা দেখলাম যে জিরো পয়েন্ট সিক্স এম এম তো আমরা যখন এদের জন্য যখন আমরা কিডনি ওখানে দেখালাম ওনারা অ্যাভয়েড করলেন যে না এটা কোনো ম্যাটার না अल्ट्रासनोग्राफी कर देखा কিন্তু এইটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না একদমই মাথা ঘামাবেন না এটা কিছু নয় বেশ প্রি অপারেটিভ এই ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারির ক্ষেত্রে কি ধরনের চেকআপের মানে অপারেশনের আগে প্রি অপারেটিভ চেকআপ কি কি ধরনের প্রয়োজন হয় না প্রি অপারেটিভ চেকআপ বলতে একটাই আমরা যেটা ভয় দেখো যেহেতু আমরা পেটের ভেতরে একটা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দিই এবং প্রেসারটা বাড়িয়ে দিই নিশ্চয়ই সেটা ভেনাকা ভাজে ভেনের উপরে চাপ পড়ে অতএব আমরা দেখে নিই প্রথমে যে তার লাংসটা ঠিক আছে কিনা ফুসফুস ঠিক আছে কিনা এবং হার্টে কোনো কনজেনিটাল ডিজিজ আছে কিনা কনজেনিটাল ডিজিজ যদি থাকে তখন আমরা অনেক ক্ষেত্রে অ্যাভয়েড করি লাপ্রোস্কোপিক সার্জারি এখন তো সিজন চেঞ্জের সময় প্রচণ্ড অ্যাডিনো ভাইরাসের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে এই অ্যাডিনো ভাইরাসের প্রকোপের জন্য সার্জারি ক্যান্সেল করতে হয়েছে এর ইনসিডেন্স কতটা না দেখো একটা কথা বলি সার্জারি যে কোনো নট অনলি দ্য অ্যাডিনো ভাইরাস যে কোনো আনফিট পেশেন্টের কোনো প্ল্যান সার্জারি করা উচিত নয় আমার ইমার্জেন্সি না হলে মনে করো একটা বাচ্চার তার একটা ইন্টেস্টিন ফুটো হয়ে গেছে এই ধরনের ইমার্জেন্সি তার অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে গোটা পেটের ভেতরে পুজ আছে তার হয়তো অ্যাডিনো ভাইরাস ইনফেকশান আছে তখন তো আমাকে লাইফ সেভিং আই অ্যাম টু ডু ইট করতে হবে কোনো কিছু বাধা নয় কোনো বাধা নয় পেটের ভেতরে একটা ব্লিডিং হচ্ছে কোনো কারণে তার হয়তো অ্যাডিনো ভাইরাস ইনফেকশান হয়ে বসে আছে কিন্তু ওগুলো বাধা নয় কিন্তু কখনোই একটা প্ল্যান সার্জারি একটা আনফিট পেশেন্টের উপর করা উচিত নয় বেশ আমাদের সময় খুব কম যদি সংক্ষেপে বলেন মানুষকে কি বার্তা দেবেন আমরা চলে এসেছি একদম অনুষ্ঠানের শেষে যে ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি যাতে বাবা মায়েরা ভয় না পান না বাবা মায়েদের তো ভয় পাওয়া একদমই উচিত নয় ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি আর ওপেন সার্জারি ওপেন সার্জারি খারাপ আমি একবারও বলছি না ওপেন সার্জারি রেজাল্ট খুবই ভালো ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি রেজাল্ট খুবই ভালো কিন্তু ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারিতে বিউটি অফ ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি হচ্ছে কসমেটিক্যালি এক্সিল্যান্ট বাচ্চা তাড়াতাড়ি স্কুলে যাবে ব্যথা রিকভারি এক্সিল্যান্ট नमस्कार হাওয়াইয়া গানের চলন আমরা জানি দীর্ঘ সুর বিশিষ্ট এবং ধীর গম্ভীর অন্যদিকে যদি চটকা গানের দিকে তাকাই সেখানে দেখব 